，你也看到了，这次的对手不是台吸尘器，简直就是个大杀器啊！一飞说他是敏捷型的，那个大铁块未必进到他的身啊，凭这个就可以去逞英雄了，这是典型的自我意识短路。也是为了帮那个孩子筹集医药费嘛？救人的方法有一百种，非要这么作秀吗？八万块，他有更好的法子吗？他可以问我，你替他去比赛？哎、不是，我说他缺钱可以向我借嘛。那你得问他了。哎，依薇姐，你怎么才回来啊？心情好，遛弯去了。少来，你就是去练拳了，为了参加比赛。你怎么知道？你呀、啊，不是我说的，孙老师自己知道的。难怪你不让张伟去看。哎，我说你要瞒我们到什么时候啊？难道我做每件事情都得跟你汇报吗？你怎么有那么多的歪理啊？说看比赛庸俗，那你参加比赛，你还媚俗呢？你懂个屁！懒得跟你解释。哎，依薇姐，曾老师已经知道了。知道了还在这说风凉话，我就不明白了，你为什么非要参加那么变态的比赛啊？人家专业摔跤手都败了。我一向最鄙视这种无脑蛮力流了。怎么了？扭伤了？还当自己年轻无极限、啊？被弹一闪，闪到自个儿了吧？不用腰，照样能把你放倒，信不信、啊？你训练之前没热身啊？当然了，我就是热身的时候沉的。那你等着，我去给你拿红花油啊。献爱心的方式有很多种，你现在这样就算了吧。习武之人磕磕碰碰那是常事儿。再说了，这个比赛对我别的意义，不懂别发表意见啊？不就是奖金吗？哎，说的轻巧，你试试啊！不是我说你周转不开，你就开口。咱们俩这交情，洒家随便一出手就 OK 了，谁让我仗义出财呢？你想干嘛？我知道你抹不开面儿，对不对？你说借点钱有那么难为情吗？你钱多啊？何必借给我呀？大街上撒多气派啊！这点小事我能搞定，不麻烦您。再说了，我们老胡家从古至今就从来没有向别人借钱的恶习。这这这这，还从古至今的哪个姓胡的像你这么死心眼啊？从胡北、胡一当再到葫芦娃，哪个不是铁骨铮铮的汉子啊？这些都是历史人物吗？那刘胡兰总算吧？刘胡兰是算。刘胡来西湖吗？别管了，这个是我跟别人约定。你要是真有钱，找个角落玩大富翁去吧。红花油来了，来，人呢？不是你说他什么毛病啊？好心全当驴肝肺，我借给他钱都不要。哎呀，你别生气了，曾老师。我听一飞姐说过，这个是他和那个学生的约定。一飞姐要给他做个榜样。激励他做一个不到最后绝不放弃的小强。激励行为艺术啊！真以为拿个钢板放在面前就是圣斗士？就算他是圣斗士，我也没见过圣斗士 PK 高达的。哎呀，你第一天认识他呀，这就是传说中的英雄气概。解决问题不就好了吗？英什么雄起什么哄啊！这就是英雄的价值观呀！现在这个社会太缺这种精神了，要不然怎么有那么多超级英雄的电影呢？你这种普通人是不会理解的。安心当你的观众吧。他是英雄，你是什么呀？我是给英雄端茶送药、加油助威的小妹啊！李梅姐，红花油。别提了，本来排队排的好好的，突然之间来了个炒房团，张家人多硬是要插队，结果就闹起来，接待性一片混乱。所以没盯上。你以为你男人是吃素的吗？呜，看看这个。啊，买个房子怎么那么不容易啊？哎呀，只要能给你一个安全像样的家，这都不算什么。呃，不过光顾着跟朝方团搏斗，忘了通知你们了，喊你们干等了这么久，不好意思。其实我们也不是干等，是湿等。湿等？你们后面去了哪里？本来我们打算去喝咖啡，可后来发现没带钱包，幸亏子乔找到了一个免费的好去处。哇，子乔。
你带我来四 S 店干嘛？我刚刚跟光谷说好不买车的。你不是要喝东西吗？我手机查了一下，大众点评显示这个地方吃喝不花钱，而且咖啡超正的。不花钱？那是对于贵宾说的吧？嘘，我们就是贵宾，你就做个买车的样子，跟着我就行了。小伙好，有什么可以为您服务的吗？有菜单吗？啊，呃，我是说最近有没有什么新款啊？有的，先生，这款车型就是我们最新推出来的观致三，非常适合像您这样的年轻人。需要为您做一下详细的介绍吗？嗯，刚好我准备换第八辆车，坐下来聊呗。没问题，先生，你想喝点什么？现磨摩卡不加糖，再来份提拉米苏，重糖。<笑>先生，你就一位吗？不，哎，我小姨妈。哇，极品飞车，极品飞车，太赞了！哎，我也不知道我小姨妈跑哪儿去了，要不我找到她再来叫你。好的，先生。对了，我们店里正在搞一个支持年轻人创业的拍卖活动，有兴趣的话，您可以支持一下。拍卖？没看到拍卖台啊！哦，我们这是一个无声的拍卖，您不需要叫价。我们今天的拍品就是这一辆首发的纪念版汽车，我们将把拍卖所得捐给青年创业基金。您只需要将您的姓名和联系方式，还有您的出价登记在这儿，回头我们会联系最后的赢家。嗯，很有意义，我一定要支持一下。好的，那先生，我给你拿饮料去了。曾小贤。二百五十块四毛一，搞定。他们说了，只要连赢三局就能赢纪念品。你收敛一点，别被别人看出来你不是来买车的。先生，你的饮料。嗯。这位小姐，想吃点什么？可以丰富我，或者去吧台自助。自助？还有蛋糕？你早说呀！我只是向他打听一下，有没有看到我小姨妈。极品飞车，这可以根据自己的创意尽情发挥，设计出自己喜欢的汽车。设计率怎么样？你会买吗？吃不了猪肉，画一头冲击还不行吗？哇，这么大的极品飞车，我要玩那个。然后你们就在四 S 店玩了一下午。是啊。酒水免费，点心自助，又能玩游戏，服务员还超帅。我还设计了一辆很赞的车子，准备用你的名字命名，叫关谷丸。在日语里，丸是指船，不是车子。哎呀，来嘛，我给你看我的设计。当当，怎么样？哎，不错。这个 pad 哪里来的？哦，好像是店里的，玩的太嗨，忘了还了。
我就是穿梭在银河的女超人，就是这样。废话真多，快来指引死战吧！ 放开他们! 我的专业就是管闲事你咬我蝙蝠侠我知道你是英明神武战无不胜的黑夜骑士我也知道你是正义的化身世界人民的救世主我可听说你英俊的面具后隐藏着一张你打万千少女的英俊面庞从场之前你
？有吗？我此行的目的是要恭喜你。昨天我们无声拍卖会的最终得标价是十五万八千元。天哪，我赢了！你赢什么？我猜的价格啊。猜什么价格？哎呀，十五万八，我随便填了个数字就猜中了，我真是天才。等一下，我亲爱的，你过来一下。呃。搞错！你刚才没听到吗？你昨天参加的是个武圣拍卖会。什么拍卖？我看见好多人都在那儿填数字、猜价格，我也都试试了。子乔也玩了。你也参加了拍卖会？好像是有这么回事情。最后得标价是多少？十五万八，我猜中的。哎，就差一点，曾老师就赢了。姐姐啊，谁告诉你那是填数字的游戏了？你填下那个数字，意味着你就买下了那辆车。什么？你怎么不劝劝他？昨天他进了 4S 店之后，像断了线的风筝，我哪抓得住啊？你是说，我还要付钱的？关关，我们还有闲钱吗？你说呢？所有的预算都是留着买房付首付的。唐小姐，我代表青年创业基金，感谢你。<笑>哦，曾先生，好久不见了，怎么样？是要存款还是买理财产品？嗯，不好意思，我想取点钱。取钱？好吧，多少？八万。可以吗？这么多？好像是我的钱吧。爱取就取吧，你们这些客人都没有良心，从来都不管我们的意。嗯，你说什么？哎呀，曾先生，这存款超过五万，要提前再跟预约的。你帮我想想办法吧，不用急用啊。那可不行，除非高等级的客户，不然存款都要提前预约，这可是银行的规定。上次你不是说我的等级已经挺高的吗？对呀、啊，你的等级足够可以不用排队接受微笑服务，过年可以抽奖，甚至有短信提醒，死后财产可以迅速转移。但是要取钱，还得预约。这是我的钱，还取不出来了？我有一个办法。如果你购买我们银行的爆发聚宝盆理财计划，按照规定，我可以把你的档次再提高一个级别，这样取钱就不用预约了，是吗？那我用什么钱买的？你可以把别家银行的存款转过来呀。哎，我私底下告诉你啊，我们这个聚宝盆计划是最新推出的，里面涉及了黄金、欧元、股票、期货种种领域，风险小，收益高，保证利滚利滚利滚利滚利滚利滚利，比别的银行好多了。呃，我不在乎利滚利滚利滚利滚利，不对，是利滚利滚利滚利滚利滚利滚利，有区别吗？滚七次，只要能取钱就行，手续有没有麻烦？不会，我们银行效率第一，你只要电话授权一下，再输入一下密码，其他事情我帮你搞定。一杯咖啡的功夫。哇，光速啊，我还没喝呢。好了，曾先生，恭喜您成为我们聚宝坑的一员。聚宝坑，是聚宝盆。恭喜你，祝您利滚利滚利滚利滚利滚利滚利。哎，我现在升级好了，可以取钱了吧？可以，七天后。等等，你刚才不是说升级之后就可以不用预约了吗？怎么又多了四天？我们要先激活您的账户。您刚办完手续，需要七个工作人才能正常运作。你这不坑爹吗？我还有一个办法，如果你能够再提高一个级别，就可以享受免激活服务，当天办理，当天激活，这样不就好了？再上，前提也不多。如果你再加入我们打断腿也不用愁的保险计划的话，我可以帮你再升上一级。今天我私人告诉你，这个计划里面包括了黄金、股票、期货种种领域，风险更小，收益更。更高，保证你利滚利滚利滚利滚利滚利滚利滚利滚利滚利滚利滚利滚利滚利滚利滚利，大断腿也不用愁。关关，我都闯祸了，你还带我来四 S 店？难道你是来提车的？废话，你们惹出来的麻烦，当然自己把屁股擦干净了，直接跑路不就完了？悠悠把电话和地址都填好了，怎么跑啊？再说了，拍卖是具有法律效应的，懂不懂？我们来这儿也解决不了问题啊！路上我已经想过了，但是要碰运气。如果我们在这里碰到一个新的买家，我们就说服他把车买了，没准还有救呢。大不了便宜点，我们贴个差价就好了。貌似也只能这样了。行了，抓紧时间，分头行动。
把人出走了，出走了。出走啊！兵役那几，神经病！哎呦，农药啊！哎，这怎么没人搭理我呢？关关，黄牛林场倒票子我见过，倒车子你还是第一个。刚才我看了一下，这车其实只要十二万多。这么便宜，我还多添了三万。你的胸针是哪里来的？小姨妈玩极品飞车刚赢来的。我都火烧眉毛了，你们还有心去玩游戏？万事俱备，只差这件道具了。看，十三点方向有个美女，估计有苗头。啊，大哥，我们是来卖车的，不是来把妹的。这个，这个。嗨，有什么能为您效劳的？嗨。我是销售经理小布，看得出来您对我们的新车非常感兴趣。我老公就要过生日了，我想给他买个礼物。您结婚了，谢谢回顾。买买买买，人家是刚性需求。哈哈，跟你开了个玩笑，您非常有眼光，相信您的老公也会喜欢我们的新车的，而且今天非常的幸运，我们可以打折给你。真的？哎，要不你猜猜价格吧？不过先说好，猜中了你就要付钱。价格倒不是问题，只是我还不太了解这辆车。其实我也不太了解。呃，我是说，如果由我来向您介绍这辆车的性能、血统什么的，您一定会觉得很无聊。呃，刚巧我请到两位车主，不妨让那二位跟你来分享一下他们和这辆车之间的恩怨情仇。你们也有这辆车？啊，是啊，哈哈，我老公非常喜欢。嗯。自从买了这辆车啊，他每天就在车里抱着方向盘，片刻都舍不得离开。啊？哦，就是因为，这是你送我的礼物嘛。你也过生日吗？没有，他给我买了栋房子，我还个礼而已了。有房子为什么还总待在车里？因为。因为，因为他们房子买的太远了，他们住在离市区远。顾名思义，离市区远吗？哎，哦，是啊，他每天上下班在路上要花四五个小时，所以他在车里的时间比床上的时间还多。对于这样的夫妻来说，更需要一辆安全舒适，除了驾驶，还必须得带来更多乐趣的汽车。哎，有哪些乐趣呢？亲爱的。有哪些乐趣呢？这个，你你你可以想象一下吗？每天清晨，我送我太太去上班，行走在川流不息的车流中，迎着骄阳，摇下车窗，心中没有一丝的慌张和焦虑，轻轻的摆动方向盘，画出优美的弧线，一路上可以停格，可以向往，可以平叉，可以弹性。无噪音之乱耳，无家务之劳心。周末、过节，我们还可以结伴出游。最好的朋友坐在后座，最爱的人坐在右手。呃，这个你能体会？啊，虽然我不太懂车，不过听上去好像挺赞的。行了，我买了。哎，等等，我不卖了。你刚刚描述的画面就是一直我想要的，关关，这辆车是我的。这是联想联想而已。你们不是有一辆了吗？他们是回头客，还要再买一辆。买车还有回头客？啊。是谁把你带进爱情公寓的？是你，贤哥。要不是你带我去找单身燕，我现在早就已经结婚了。OK，OK，、okay. 出来。伟弟，当你的房间被灰飞乌云霸占的时候，是谁站出来帮你主持公道的？也是你，贤哥。我一直想住回隔壁，你同意了吗？呃，虽然我平时对你不咋地。可是现在是你以德报怨的时候了，就这钱。你你怎么想到会管我这钱？胡安谷悠悠在买房买车，子乔每家自身难保。
公寓里就只剩下你一只貔貅啦。貔貅？我的意思是比卡丘。<笑>你长得那么可爱，一定有一些积蓄，对不对？你要借钱干嘛？一飞学校里一个女孩得了血液病，需要动手术，骨髓移植，可是现在钱不够，我想帮她，可是我的钱都在理财产品里动不了，只好向你先借一点救救急啊！你还有这种觉悟？我去！要不你帮我直接捐了，我就不向你借了。哎，是你的觉悟，我怎么能抢？还是算借了。你要借多少？八万。什么？你当我是什么？高富帅啊？不，不，不是吗？哦，哎哎，隐藏了这么多年，还是被你发现了。哎，我纸里包不住火呀！哎，再再来一遍。高富帅，也不知道这么昧着良心说鬼话，会不会被雷劈呀、啊？你钱拿来了没有？哈，曾先生，让你久等了，请坐。曾先生，你脑子被枪打穿了。我这个人比较谨慎，所以说借钱这类事情还是要严肃对待。所以你专门去换了套西装？刚才我查了一下你我之间的信用记录，好像来往不多。当然了。这是我第一次向你借钱，那是因为我之前管你借钱，好几次你都没借给我，导致我们之间的记录很少。所以说这次贷款，我觉得有必要完善一下客户的资料。贷贷款？填一下表格，并出示身份证，我要复印。借个钱你至于吗？你手续比银行还要复杂。这是我的做事原则，先小人后君子。要是你不能配合的话，我看还是算了。哎，好好好，我填，我填，我填，我填。嗯，你要我父母的资料干嘛？贷款嘛、啊，都要填一下直系亲属的资料啊。最后一页你没有填。签协议为什么要写一篇赞美你的议论文啊？我会根据这篇文章的情感深度来对你做一个信用评级，以后有用不用评，我保证这是第一次，也是最后一次。合约里有几项声明我要说一下啊，放债期间我是你的债主，你不许欺负我、奚落我，要尊重我、爱护我，否则我随时可以追回我的债务。这算什么？这是借贷双方的行为规范，是合约的一部分。你应该回答清楚明白。是，曾先生，你不配合，手续无法继续。哎 ，OK OK， 清楚明白。不可抗力的风险，啊，如果发生地震、海啸、金融危机、世界毁灭，以及借债人生老病死，哎，这个我知道，就不用还了。按照约定，依然要还。这种债务关系将延续到双方的子女后代，五千年有效。有效你个头啊！我们的对话已经在录音当中，如果说错了，可是要重来的哦。清楚明白。合约声明。清楚明白。清楚明白。合约朗读完毕。最后，我要向你介绍一下本次借贷交易的免责条款。还有，已经最后一步了，你不希望前功尽弃吧？读那么多，你老人家不会累吗？咱们跳过这一段吧。好了，这段就不读了。关于这个免责条款，我做了一个视频。亲爱的客户
欢迎光临张以达借贷。以下是本次贷款交易的免责条款。小姨妈，冷静啊！你这个时候反悔，光谷会切腹自尽的。哎呀 ，sorry 啊，刚刚是一些冲动，谁让他描述的那么美好？他也是被逼急了嘛。哎，我跟那小姐谈好了，她愿意接手你拍下来这辆车，只要付了钱就没事了。游泳出事了、啊？怎么？他反悔了？是临时去的林友，他说那个炒房团要一口气买下所有剩下的现房。你不是交了意向金了吗？没有，他们同意两倍偿还意向金。怎么可以这样啊？林友说，除非我们三十分钟之内到那边把合同签了，否则他都帮不了我。那就赶紧去啊，收楼处不远。在收楼处，他们在临时去院，可现在门口连车都打不到。车？这不到处都是吗？没一辆是我们的呀，定金我付好了，可我没有驾照，你们谁可以带我试驾一下吗？谁带驾照了？我带了。<笑>但愿这不是个馊主意，光谷。你要对小姨妈有信心。哦，对对对，安全带，安全带。Vicky， 我们看你的车，随便逛逛，没意见吧？没问题。公安，帮我找一下地图。新车哪来的地图啊？我不认路啊。我也不认识，我鬼知道啥马路在哪里啊？啊，我手机有导航，我查一下。下午好 ，Vicky 女士。刚才您在手机查询的地址已经通过云端同步。是否需要为您导航？谁谁在跟我说话？这货还真会自来熟哈！听你的啦，关谷完。哎哎哎！走走走！哦 ，sorry。恭喜曾先生，终于完成了借款前的所有手续。谢谢，快把钱给我，好吧？你开支付宝干嘛？转账啊！支付宝可以交水电煤，这我知道，还能汇款借钱？当然，手机都可以。那你还弄那么多乱七八糟的东西？早知道把账号给你，用得着麻烦吗？双保险吧。你有疑问？清楚。明白，搞定，合作愉快啊，亲。还有这事儿，今天我向你借钱这事儿，绝对不能告诉第三个人，尤其是胡一飞。为什么？因为我是做好事，蝙蝠侠做好事从来不留名，我怕他们没有面子。蝙蝠侠还会跟我借钱？你别废话，反正合约都已经签了，你有义务保护客户资料。我跟你同归于尽，又不是什么见不得人的事儿，用得着吗？你知道该怎么说的，行 ，OK， 清楚明白。喂，是科技企业协会吗？啊，我是这次人机搏击赛的选手啊，有点事想跟您商量一下，就是我的比赛日程能不能推后几天啊？啊，对，我有点不方便。哦，这样。哎，那您看这样行不行？我有信心，一定能赢。你们可不可以提前预支奖金？喂，喂，张磊，我怎么有种不祥的预感？借我点钱呗。啥？你也要借钱？你为什么要说也？啊，不是，我我是说，耶！你们怎么都知道我有钱？有貔貅满世界都知道吗？你也骂我是貔貅，这到底是个什么东西？哎，那是个神兽，很帅的，总是在夸你的。还有什么东西？呃，没没了，没没人了。哎，对了，一飞，你打赢比赛不是有奖金吗？怎么还要借钱？哦，出了点小意外，啊，比赛有风险嘛，我总不能让别人跟我一起冒风险吧？
啊，总之你别管那么多了。嗯，我想借八万。你怎么知道？哦，我我猜的。牛啊！快点快点。这个可可是我没钱了。怎么可能？本来是有的，可是后来不知道怎的，就没了。傻孩，你这是间歇帮我做好事，这个事情太需要你我这样的英雄了。你不能见死不救嘛！你们俩英雄都问我借钱，我算什么呀？你到底把钱借给谁了？哎，就是那个那个蝙蝠侠。什么蝙蝠侠？哎呀，别问了，客户资料是保密的。那你别说，我自己来猜。甭猜了，反正不是曾老师。借人增，陶伟，你借钱干嘛？我只是个放债的，用途和我无关。我有免责条款，不信你看一下视频。这货昨天还跟我吹牛，说自己仗义疏财，结果还他妈你借钱，还蝙蝠侠呢，他就是个小丑。平时是看不出来，关键得穿上一件皮衣。你是说他借钱就是为了买皮衣？啊？你怎么会这么理解？那他到底借钱干嘛？对，就是为了买一件皮衣，牛皮紧身的，很帅，不过很贵。岂有此理！敢不敢再无聊一点？贱人憎，你的衣服呢？什么衣服？蝙蝠侠的皮衣呀、啊，拿出来给我欣赏一下呀！你都知道了啊？怎么说呢？<笑>我呢，也就是为了防止世界被破坏，守护地球的和平，贯彻爱与正义的力量，才化身为黑眼骑士的。请你个茶叶蛋！你怎么了？你很喜欢演蒙面英雄是吧？哇塞，我好崇拜你哦！<笑>我戴面具的主要原因呢，就是不希望太多人看到我英俊的面庞啊。<笑>你是该戴个面具了。我就怕你舔个老脸，在外面丢人现眼。丢，丢什么人？你怎么那么虚荣啊？还仗义疏财呢？拿了钱不干正事儿，居然去做那么幼稚的事情。你很喜欢 cosplay 是不是？怎么不去做 show girl 啊？啊！我原本以为你还挺会关心人的，是我看错了，你就是个成事不足。办事有余的贱货，我做什么了？还装萌，皮衣、风衣、防弹衣都改不了你原来的臭德行。你为什么突然骂我呀、啊？我有骂你吗？我是在夸你，这么短的两条腿，还学别人挂披风，都拖到地上了，看没看见啊？我下次拍张照片挂到网上，让我好好欣赏欣赏。黑夜骑士，我呸！妈呀，才二十五分钟，小姨妈，你驾照真不是买的？呦呦，你真的做到了。我就说嘛，没有键盘我也一样可以。哎，还等着干嘛？快下车！啊！再过五分钟，我们就要有自己的房子了。五分钟之后，我们就要开始新的生活了。对不起，悠悠。没关系，可能是缘分没到吧。不过他已经送了我们名城了。哎，老婆，我刚才收到信用卡短信提醒，说你付了一辆车的定金。老公，我给你买了个超赞的生日礼物。礼物？你买车怎么不跟我说一声啊？她老公真作孽，搞了半天刷她自己的卡。谁的谁？怎么有男人？啊，没人没人。老公，你听我说，这车还真挺带劲儿的。什么？是不是进口的？哦，我不知道啊。哎，是不是进口的？呃，他是，我是说车，不是。早说嘛，我老公说他只喜欢进口的。啊，你不会改主意了吧？不好意思，还是等我老公亲自来看一下再做决定吧。啊啊啊！那个，别呀、啊，男人最喜欢惊喜了，你让他自己拿主意，多没有情调啊！算了，还是听他的吧。我老公脾气可倔了。哎呀，相信我，你老公一定会喜欢的。车。就是你们另外一个小家，他不一定要奢华，但是一定要温馨；他不一定要复杂，但是一定要贴心。他会给你自信、温暖、新奇和自由。哎
，你也可以尝试驾驶着它呀。这种乐趣绝对超越驾驶本身。当你第一次打开夜袭模式，变换远近光，第一次用雨刷淡去尘土，你会发现车就像生活一样，每天都会有新惊喜。这样不好吗？啊，虽然我没有见过你老公，但是我相信他一定和我老公一样，积极进取，浪漫执着，注重安全感，对未来充满信心。这样的男人就应该拥有一部这样的车。谢谢你，你刚才说的完全不是我老公，我还是把定金给退了吧。关果，你先上去吧，别迟到了。车的事情我再想办法。不用了，我很喜欢你刚才描述的那个画面，更喜欢你说的那个男人。你喜欢她老公？我是说，我本来就是这个样子的，未来应该还是那样。为什么要随波逐流，改变自己？别人都做的不一定都对，也许重新上路才能发现错误。亲爱的，我明白了，真正的幸福是不用排队的，未来的道路也没有堵车，找到乐趣才能真正找到家的方向。说人话，先买车吧。哦，好了好了，不哭了哈。我容易吗？我我身世被银行坑，再被张伟折磨，我不都是为了报复一飞吗？他不但不理心，还侮辱我，践踏我，为什么呀？一飞肯定是误会你了。那也不能这么说呀，他骂我腿短，还说我的披风拖到地上。太过分了！好啦，都说做英雄不是件容易的事儿吗？胡说！那你想啊，一飞当初参加比赛的时候，你说人家逞英雄、作秀，他不照样被这些骂名吗？我没当他面说呀。那你想想，蝙蝠侠、蜘蛛侠，不都是饱受争议的吗？小子要做英雄那么难，我就不做英雄了。姐姐，帮我开开门，没带钥匙。钱了？不是啊，我去比赛了。你要好了？没有啊。那你还去？我也不想，可惜没借到钱，被杀千刀的抢先了一步。没办法，我只好硬着头皮上了。靠，那个 T 六百啊，还真是血厚，二十个回合，我居然一丝便宜都没占到。你吃亏了。好在小玉的妈妈中场休息的时候打了个电话，说手术费凑齐了，是个匿名的家伙。用支付宝打过去的，早上就到账了，太好了，小鱼有救了，我们就不用打了。我听到这个消息一高兴，任督二脉噌的一下就通了，腰瞬间就不疼了，干嘛不打呀？然后呢？一飞姐，你太无敌了！谢谢那个无名氏吧，我得承认啊，是他给我的鼓励。原来这个世界上真的不止我一个人在战斗。你知道他是谁了？你知道？我当然不知道。我猜他的面具的后面一定长着一张悲催的脸。还是别知道了。哎，我去拿千锅酒，我们好好庆祝一下。人家，谁手机拉着了？您好，我是支付宝的客服人员。请问是曾小贤吗？您今天有一笔八万元的支出，由于账户安全等级较低，我们的安全监控系统判断为风险交易，想跟您确认一下是否是您本人操作。喂，喂，蝙蝠侠，哎，谁的电话？哦，呃，没什么。那，干杯！就这样。一飞终于间接的领了我的情，而我也做了一回拯救英雄的英雄。虽然受了点小委屈，但毕竟那个孩子得救了。而且更大的意义在于，一飞击败的这个 T 六百型机器人，原来是天网公司计划统治世界的雏形。因为这场比赛
，天网公司取消了终结者计划。詹姆斯·卡梅隆的末日预言也并没有发生。没错，我们真的拯救了世界。放弃吧，为什么？